നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പേര് കണ്ടു കാണുക സോ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് വിത്ത് ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം ഈ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫോട്ടോയും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പെയിൻറ്റേഴ്സിന് വളരെയധികം ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വർക്കുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രശസ്തമായ വർക്കുകളിൽ കുറേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സും അതിനകത്ത് അറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അംബാസിഡേഴ്സ് അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിട്രേറ്റിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ജോൺ ഡുഡാൽവേൽ ജോർജ് ഡിസാവ് ഇതിനകത്ത് നിന്നെല്ലാം അധികം ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കാണുന്നത് അതിന്റെ താഴെയുള്ള വാള് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അതൊരു തലയോട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു തലയോട്ടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല സംശയങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് തിയറീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രകാരൻ തന്നെ മൂന്ന് വേൾഡ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിരുന്ന അതായത് സ്വർഗം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മുകളിൽ കാണുന്ന അസ്ട്രോലോബാണ് പിന്നെ ആ നടുവിലുള്ള ആ പോർഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സംഗീതോപകരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാന കാലത്തെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് നരകം അതായത് നരകം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ താഴെയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ തലയോട്ടി താഴെ വെച്ചത് എന്നാണ് കുറച്ചു പേർ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകൾ അന്ന് വെച്ചിരുന്നത് വീടുകളൊക്കെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോവേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വാളായിട്ട് തോന്നുകയും അത് നടന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തലയോട്ടിയായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് പുള്ളി വളരെ വലിയ പെയിന്റർ ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി വെറുതെ ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ പെയിന്റിങ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഗ്യാലറി ഓഫ് ലണ്ടൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പീറ്റർ ബ്രുഗേൽ ദിയത പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെതർലാൻഡിഷ് പ്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ട് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രോവർബുകൾ അദ്ദേഹം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇത് നെതർലാൻഡിഷ് പ്രോബ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല ബാ ചിലത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക അന്തൻ അന്തന് വഴിതെളിക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഈ പരിപ്പ് ഈ കലത്തിൽ വേയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അവിടെ അത് പരിപ്പ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ അവിടെ മീനായിരുന്നു മീന് അവിടെ വേവില്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഈ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പെയിന്റിങ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ദി ബാക്ക് ഓൺ ഫയർ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അത് കോമണായിട്ട് എങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരുമിച്ച് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ പെയിന്റിങ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എമാസ് ഗ്യാലറി ബേർലിനിലാണ് ജർമ്മനി ഇപ്പം നെതർലാൻഡിഷിന്റെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലെ നെതർലാൻഡിഷ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്രോവർബുകൾ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഭാഷ തന്നെ മാറിപ്പോ അപ്പോ ഇപ്പോൾ നെതർലാൻഡിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഇതിനകത്ത് പല പ്രോവേബ്സും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദ കഫെ ടെറസ് അറ്റ് നൈറ്റ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വിൻസൻ ബാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഡച്ച് പെയിന്ററിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ദി കഫെ ടെറസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്ററികളൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറെ ടേബിളും കുറെ ചെയർസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നടുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള
ലൈറ്റിന്റെ ഷാഡോയുടെ യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ പെയിന്റിങ്ങിനകത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു പട നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഡാർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നൈറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നൈറ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ടേക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ റെസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ മുൻഭൂഭാഗത്തുള്ള ഒരു ലെയർ മാറ്റിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ ഡാർക്ക് പിക്ചർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് പിക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നൈറ്റ് വാച്ച് എന്നുള്ള പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹം വരച്ചത് ഒരു ഡേ ടൈമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴിത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ മ്യൂസിയത്തിലാണ് നമ്പർ സിക്സ് നമ്പർ സിക്സിൽ നമുക്കുള്ളത് വ്യൂ ഓഫ് ഷെവനിക്കൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇത് വരച്ചത് അഗെയിൻ ഡച്ച് പെയിന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൻറിക് വാൻ ആന്റനീസൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പെയിന്റിംഗ് വരച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ പെയിന്റിംഗ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുക ഒരു ബീച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കാതിരിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കാനായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അതിശയിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പെയിന്റിന്റെ മംഗലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെയിന്റിങ് ഹാമിൽട്ടൺ കർ ഇൻസ്റ്റേക്ക് ഇതിന്റെ റീഫർബിഷ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓവർ പെയിന്റ് അതിന്റെ വാർണിഷ് അവരത് റിമൂവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു രൂപം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഒരു ചത്ത തിമിംഗലത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പണ്ട് വരച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത്ര വലിയ നെയ്മാണ് അങ്ങനെ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിവേ ആ കാണുന്ന സ്പെല്ലി ഹംഗേറിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ വരച്ച ഓൾഡ് ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് പെയിന്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഒത്തിരിയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ മുഖത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ സാദൃശ്യമില്ലായ്മയാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലത്തെ ഷേപ്പ് പോലെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഷേപ്പ് പോലെ അല്ല റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കും കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് ഇടത് സൈഡിലത്തെ പെയിന്റിംഗ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാപം ഫിഷർമാൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പുറകുവശത്തുള്ള കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമാണ് അതിന്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് ഒരു മല പോലെയുള്ള ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും കണ്ണാടി ഇടത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വലത് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പിശാചിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന പിശാജ് വളരെ തുറിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക വളരെ തിരയിളക്കം ഉള്ളതും കാറും കോളും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കടൽ കാണാൻ പറ്റും ആ പുറകുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന മല മാറിയിട്ട് അത് മേഘാവൃതമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഈ പെയിന്റിംഗ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്സ് വില്യം മ്യൂസിയം ആണ് നമ്പർ ഫോറില് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ളത് ദ മഡോണ വിത്ത് സെയിന്റ് ജിവാനിയോ എന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക്കോ ഗിർലാന്തിയോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിലീജിയസ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ കാണുന്ന ചെറിയ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചിലർ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതൊരു അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ പേടകമാണ് അതായത് ഫ്ലൈം സോസർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അതായത് അന്ന് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ വന്നിരുന്നുവെന്നും അത് ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം അതിൽ വരച്ചു പിടിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ആ താഴെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം താങ്ങാൻ വയ്യാതെ കൈ വെച്ച് മറയ്ക്ക
ദൈവമായി അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പാർട്ടുമായിട്ട് അതിന്റെ സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് താഴെ കാണുന്ന പച്ചഭാഗം ആ പച്ചഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലേക്ക് രക്തം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയായ കരോട്ടിൻ ആർട്ടറി ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം ചിലർ പറയുന്നു അത് ഒരു ഗർഭപാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും വന്ന മനുഷ്യനായിട്ടാണ് പുക്കൾക്കൊടി വേർപെട്ടതാണ് ആ പച്ച രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയ അദ്ദേഹം വരച്ചത് എന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു ആയിടത്തിന് സാധാരണ പുക്കൾക്കൊടി ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ പുക്കൾക്കൊടി ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പുക്കൾക്കൊടി അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം പുക്കൾ കൂടി വരച്ച് ചേർത്തത് എന്നാണ് ചിലർ ബാധിക്കുന്നത് ആങ് ഓഫ് ഇനി പോയിട്രേറ്റ് ബൈ യാൻ വോൺ ഹൈക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരിയായിരുന്നു ഈ അർണോഫിനി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിട്രേറ്റ് ആണ് ഇത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ജനലിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കാണുന്ന പുറത്തുള്ള ചെടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെയുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാലയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ വൈഫിന്റെ തലയിലിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ ഞൊറിവുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം യാൻ വോൺ യാക്ക് വാസ് ഹിയർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ് ആ കണ്ണാടി അതായത് ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആണിത് ആ കോൺവെക്സ് മിററിലൂടെ പിറക് വശത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ ആ കണ്ണാടിയിൽ അദ്ദേഹം വരച്ചു വെച്ചു അതിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും അവർ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നത് ആ ജനാല പക്ഷെ അതിലും വീണ്ടും പ്രത്യേകതയുള്ളത് അതിന്റെ നടുക്ക് നീല വസ്ത്രം ഇട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മോൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോഷനകത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ രൂപം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പെയിന്റിങ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗെയിൻ നാഷണൽ ഗ്യാലറി ഓഫ് ലണ്ടൻ ഇംഗ്ലണ്ട് വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്പർ വൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ബൈ ലിനാഡോ ഡെവിൻജി പെയിന്റിങ്ങിൽ കാണുന്നത് പെസഹ വ്യാഴത്തിന്റെ അന്ന് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുമായി അവസാന അത്താഴം കഴിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് കേട്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് സഫർ പെയിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ പെയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും പെയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ദിവ്യത്വം കൊടുത്ത ഹാലോ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു ദിവ്യ പ്രകാശം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആയിരുന്നു പെയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പലപ്പോഴും അന്നത്തെ പെയിന്റിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വലിയ തീൻമേശയുടെ ഒരു സൈഡിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും മുഖം കാണാനും അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു പെയിന്റിങ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് അതിൽ നടക്കിരിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി യുദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഭയങ്കരമായ പേടിയോട് കൂടിയ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വലത് കൈ കൊണ്ട് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് മുറുകെ പിടിക്കുകയും അങ്ങനെ കൈ തട്ടി ഉപ്പ് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രെഡിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം കൈ നീട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഏഷ്യൻ പ്രോവർബ് ഉണ്ട് സ്വന്തം മുതലാളിയെ ചതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് തട്ടി മറിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡാൻ ബ്രൗൺസിന്റെ പുതിയ നോവൽ ഡാവിൻചി കോഡ് വന്നതിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് മേരി മാക്ഡലിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ക്ലൈം അത്
നമ്മൾ നേരത്തെ പെയിന്ററായിട്ടുള്ള വാൻ ഗോവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വിൻസൺ വാൻ ഗോവ് അദ്ദേഹം ചെവി മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇടതുവശത്ത് ചെവിയാണ് അദ്ദേഹം മുറിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ വരച്ച രണ്ട് സെൽഫ് പോർട്രേറ്റുകളുണ്ട് ഇതിലും ഇതിലും രണ്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത് ചെവിയുടെ അവിടെയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് കാണപ്പെടുക ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ നോക്കി അതിനകത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അന്ന് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിന് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പിൽ ഒരു മിറർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നോക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെയിന്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇടതുവശത്തെ ചെവിയുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് വലതുവശത്തേക്ക് ആയി പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അറിയാൻ വയ്യാത്തത് മറ്റേ പിക്ചറിനകത്ത് ബാക്ക് ഫയർ ആ See you next time.